প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ নেত্রকোনা সরকারি কলেজের অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে আবারও স্বাগত এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি ফারুক আহমেদ ভুইয়া প্রভাষক ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ আমি এর আগে তিনটি ক্লাস নিয়েছি আজকে সম্ভবত ফোর্থ ক্লাস এর আগে তিনটি ক্লাসই ছিল আইসিটি চতুর্থ অধ্যায় এইচ টি এম এলের উপরে আজকে আমরা শুরু করতে যাব পঞ্চম অধ্যায় আর আজকের পঞ্চম অধ্যায়ের যে টপিক্স সেটা হবে অ্যালগোরিদম এবং ফ্লো চার্ট তোমরা জানো পঞ্চম অধ্যায় সবচেয়ে জটিল বিষয় এখানে সি প্রোগ্রাম একটা বিষয় এটা অনেক কঠিন কিন্তু বুঝলে সহজ যাই হোক আজকে আমরা অ্যালগোরিদম ফ্লো চার্ট শুরু করব প্রথমে আমরা অ্যালগোরিদম এবং ফ্লো চার্টের সংজ্ঞা জেনে নিই শুরুতেই ধরা যাক অ্যালগোরিদম এখানে মনে রাখতে হবে অ্যালগোরিদম ফ্লো চার্ট এগুলো কিন্তু কম্পিউটার ভিত্তিক অর্থাৎ প্রোগ্রাম এগুলো আচ্ছা অ্যালগোরিদমের সংজ্ঞাটা কি অ্যালগোরিদমের সহজ সংখ্যা হচ্ছে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য মনে করে যে আমি একটা অঙ্ক করব এই অঙ্কটা করতে গেলে আমাকে কিছু দাপ অতিক্রম করতে হবে মানে কখন কি করব একটা পর্যায়ক্রমিক একটা ধারা আসবে এই ধারাটা লিখিত বর্ণনা হচ্ছে অ্যালগোরিদম অর্থাৎ কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা পর্যায়ক্রমিক বা ধারাভিত্তিক যে একটা কতগুলো ধারা অনুসরণ করি বা স্টেপ অনুসরণ করি সেই স্টেপগুলার পর্যায়ক্রমিক যে লিখিত বর্ণনা সেটাই হবে অ্যালগোরিদম আর ওই লিখিত বর্ণনার চিত্রভিত্তিক যে ধাপ সেটা হবে ফ্লো চার্ট তাহলে আমি দুইটা সংজ্ঞা পড়ে ফেললাম একটা হচ্ছে অ্যালগোরিদম আর একটা হচ্ছে ফ্লো চার্ট আমি আবারও বলি কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা যে কতগুলো পর্যায়ক্রমিক স্টেপ বা ধারা অনুসরণ করি সেই পর্যায়ক্রম ধারার যে লিখিত বর্ণনা সেটা হবে অ্যালগোরিদম আর ওই ধারাগুলার লিখিত বর্ণনাকে যখন আমি চিত্ররূপে উপস্থাপন করব তখন সেটা হবে ফ্লো চার্ট আমি দুইটাই সঙ্গে পড়ে নিলাম কম অ্যালগোরিদম এবং ফ্লো চার্ট আমরা একসাথে পড়ে ফেলব আচ্ছা এখন অ্যালগোরিদমের সঙ্গে পড়লাম এখন আমরা অ্যালগোরিদমের কি কি শর্ত আছে বা কি কি বৈশিষ্ট্য আছে সেটা আমরা আলোচনা করব একটি ভালো অ্যালগোরিদমের চারটি শর্ত থাকে আরও কয়েকটি শর্ত থাকে যেমন অ্যালগোরিদমের ভাষা সহজবুদ্ধ হতে হবে অর্থাৎ অ্যালগোরিদমের যে ধারাগুলো হবে সেটা সুস্পষ্ট হতে হবে এবং যাতে এটা কোনো ব্যর্থবোধক না হয় এবং খুব সংক্ষিপ্ত পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত রূপে প্রকাশ করতে হবে এবং যত কম ধাপে প্রকাশ করা যায় সেটা হবে অ্যালগোরিদমের ভালো একটা শর্ত পূরণ করবে তাহলে বাসা সহজবুদ্ধ হতে হবে কম সংখ্যক অর্থাৎ সসীম সংখ্যক ধাপে অ্যালগোরিদম রচনা করতে হবে বাসা সুস্পষ্ট হতে হবে এগুলো হচ্ছে অ্যালগোরিদমের ধারা এবং ধারাগুলোকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করার বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে এটা হচ্ছে অ্যালগোরিদমের শর্ত বা বৈশিষ্ট্য আচ্ছা ফ্লো চার্টের সঙ্গে আমরা আগেই পড়ে নিয়েছি এখন তাহলে আমরা অ্যালগোরিদম পড়লাম এবং অ্যালগোরি অ্যালগোরিদমের সংজ্ঞা পড়লাম এবং অ্যালগোরিদমের বৈশিষ্ট্য পড়লাম আমরা ফ্লো চার্টের সঙ্গে পড়ে নিলাম এখন অ্যালগোরিদম এবং ফ্লো চার্টের মধ্যে বেসিক্যালি পার্থক্য কী বা কোনটার সুবিধা বেশি বা কোনটার অসুবিধা বেশি এগুলো পার্থক্য আসে পরীক্ষা তোমরা জানো তো প্রথমেই বুঝে নিতে হবে যে অ্যালগোরিদম এবং ফ্লো চার্টের মধ্যে সহজবুদ্ধ হচ্ছে ফ্লো চার্টের কিছু বিশেষ নিয়ম আছে এটা অ্যালগোরিদমের মতোই এটাও কী হতে হবে কম সংখ্যক ধাপে ফ্লো চার্ট নির্ণয় করতে হবে ফ্লো চার্টের ভাষা সহজবুদ্ধ হতে হবে এবং কম সংখ্যক ধাপের নির্ণয় করতে হবে এবং এটাকেও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করার সম্ভাবনা থাকতে হবে আর তোমরা জানো যে ফ্লো চার্টে এটা চিত্রবৃত্তিক বর্ণনা এই চিত্রটা ছোটো হতে পারে বড় হতে পারে এটা কোনো ফ্যাক্টর না জাস্ট জ্যামিতিক আকৃতি ঠিক রাখতে হবে যেমন তোমরা জানো যে এখানে ডাম্বেল ব্যবহৃত হয় সামন্তরিক ব্যবহৃত হয় আয়তের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তুমি তোমার লেখার তাগিদে আয়তের ক্ষেত্রে বা সামন্তরিক এটা বড় হইতে পারে ছোটো হতে পারে এখানে বড় এবং ছোটো কোনো ফ্যাক্টর না ফ্যাক্টর হচ্ছে জ্যামিতিক আকৃতির জন্য কোনো পরিবর্তন না হয় যা হোক এটা একটু পরে আমরা বিস্তারিত দেখব এখন দুইটার বেসিক্যালি পার্থক্য হচ্ছে অ্যালগোরিদ এবং ফ্লো চার্টের একটা হচ্ছে বর্ণনাভিত্তিক আর একটা হচ্ছে চিত্রভিত্তিক যেমন তোমরা এর আগে তিওরম পড়েছ প্রবলেম পড়েছ অর্থাৎ সম্পদ্য এবং উপবদ্ধ সম্পদ্য দুইটা বিষয় থাকে একটা হচ্ছে অঙ্কন আর একটা হচ্ছে চিত্র দুইটা বিষয় তে অঙ্কন হচ্ছে তুমি সম্পদ্য চিত্র যে কীভাবে এঁকেছো সেটার বিস্তারিত বিবরণ আমরা অঙ্কনের মধ্যে লিখি এই অঙ্কনটা হবে অ্যালগোরিদম আর এই যে চিত্রটা চিত্রটা হবে ফ্লো চার্ট আমি তোমাদের আরও সহজ করে বলি যেমন আমরা বলি যে মুখ দেখে বাড়ির কবর বলা যায় 
তাই না এখানে এই যে মুখ দেখে একজনের মুখ যদি গোমড়া মুখ থাকে তাহলে আমরা মনে করি যে উনি হয়তো বা বাড়ি থেকে ঝগড়া করে এসেছেন বা আজকে হয়তো বা ওনার মন ভালো নেই এরকম তাহলে এই যে মুখ মুখের যে একটা প্রতিচ্ছবি সেটা হবে ফ্লো চার্ট আর মুখ দেখে যে তুমি তার সম্পর্কে যে ডেসক্রিপশন করছো সেটা হবে অ্যালগোরিদম তাহলে কোনটা সহজ তুমি কি মুখ দেখে তাকে ডেসক্রিপশন করা সহজ না ডেসক্রিপশন দেখে মুখ আঁকা সহজ তোমরা নিশ্চয়ই বলবে যে মুখ দেখে ডেসক্রিপশন লেখা সহজ কারণ এটা মুখস্থ করতে হয় না তাহলে সহজ কোনটা অবশ্যই ফ্লো চার্ট অ্যালগোরিদম হবে কঠিন যাই হোক এটা হচ্ছে বেসিক্যালি প্রার্থক্য তো ফ্লো চার্ট আবার দু প্রকার একটা হবে সিস্টেম ফ্লো চার্ট আর একটা হবে প্রোগ্রাম ফ্লো চার্ট তো এই অবধি মূলত আমরা পড়বো হচ্ছে প্রোগ্রাম ফ্লো চার্ট তা প্রোগ্রাম ফ্লো চার্ট কাকে বলে সে একই জিনিস যে আমরা যখন কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য যে বিষয় যে ধারাগুলো অনুসরণ করব সেই ধারাগুলার চিত্রবৃত্তিক যে বর্ণনা সেটা হবে প্রোগ্রাম ফ্লো চার্ট এখন সেই চিত্রগুলো কি এই চিত্রগুলো আমরা এখন আলোচনা করব এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় কারণ এগুলো ছাড়া ফ্লো চার্ট হবে না তোমরা হয়তো মনে করতে স্যার অ্যালগোরিদম জিনিসটি কিছু সঙ্গে বললে তাহলে কি আমি দুইটা একসাথে পড়ে ফেলবো তোমাদের পড়ার সুবিধার জন্য অর্থাৎ আমরা এক ডিলে দুই পাখি মরবো এখানে তাহলে ফ্লো চার্টের যে বিশেষ যে চিত্রগুলো সেই চিত্রগুলো আমরা এখন আলোচনা করব খুবই খেয়াল করবো এখানে কোন চিত্র ছাড়া হবে না এই চিত্রগুলো এম সি কেউ সিজন চিউ সব জায়গায় আসবে প্রথমে আমরা ধরে নিই তোমরা জানো যে প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম আগে কি করতে ওপেন করতে এবং সবশেষে শেষ করতে অর্থাৎ যে কোনো প্রোগ্রামে আমরা করি না কেন আমরা প্রথমেই লিখবো যেমন তোমরা চতুর্থ দিয়ে পড়েছিল যে যে কোনো এইস্টিমের প্রোগ্রাম এইস্টিমএল দিয়ে শুরু হয় এইস্টিমএল দিয়ে শেষ হয় এখানে আমরা অ্যালগোরিদম বললো ফ্লোর চার্ট বলো সে প্রোগ্রাম বলো আমাদের প্রথম স্টার্টিং পয়েন্ট হবে প্রোগ্রাম স্টার্ট অর্থাৎ প্রোগ্রাম শুরু করি এবং সর্বশেষ হবে প্রোগ্রাম শেষ করি এই শুরু এবং শেষ এই দুইটা চিত্র যে চিত্রটা বিশেষ চিত্রটা ব্যবহৃত হয় সেটা হচ্ছে এই চিত্রটা এটা হচ্ছে এটাকে আমরা বলি তিন নামে ডাকতে পারি এটাকে আমরা বলি ডাম্বেল বা ওয়াল বা টার্মিনাল এটা কী কাজে ব্যবহৃত হয় এটা হচ্ছে প্রোগ্রামের শুরু বা শেষ অর্থাৎ স্টার্ট স্টার্ট বা এন্ড এটাকে আমরা কি বলতে পারি স্টপও বলতে পারি স্টার্ট এন্ড বা স্টপ অর্থাৎ প্রোগ্রামের শুরু বা শেষ বোঝাতে এই চিহ্নটা ব্যবহার করে এই চিহ্নটা নাম কটা তিনটা এটাকে আমরা বলতে পারি ডাম্বেল ওভাল বা টার্মিনাল এটা হচ্ছে প্রোগ্রামের শুরু এবং শেষ এরপরে দেখো এই চিহ্নটা এটাকে আমরা কি বলতে পারি সামান্তরিক বা প্যারালিলোগ্রাম এই সামান্তরিক কী কাজে ব্যবহৃত হয় এটা হচ্ছে ইনপুট বা আউটপুট বোঝাতে ইনপুট বা আউটপুট প্রথমটাকে আর একটু বলে নেই তোমরা এখানে যে ভুলটা করো এটাকে অনেকে কি করে বৃত্ত আকারে উপস্থাপন করে এই এইটা এটা এক না এটা হচ্ছে সার্কেল এটা হচ্ছে ডাম্বেল আমরা জেনে এটা একটু পরে আলোচনা করবো এই দুইটা কখনোই এক হবে না এটা হচ্ছে ডাম্বেল আর এটা হচ্ছে সার্কেল দুইটার কাজ এক না এরপরে দেখো এটা হচ্ছে আয়াতা ক্ষেত্র বা রেক্টেঙ্গুলার এটা কী কাজে ব্যবহৃত হয় এটা হচ্ছে প্রসেসিং বা প্রক্রিয়াকরণ প্রসেসিং বা প্রক্রিয়াকরণের জন্য এই চিত্র ব্যবহার করা হয় এটা হচ্ছে আয়াত ক্ষেত্র বা রেক্টেঙ্গুলার তারপরে দেখো এই যে আমি সার্কেলে চলে আসলাম এই যে সার্কেল এটা হচ্ছে বৃত্ত এইটা এবং এইটা কখনই এক না তোমরা দুইটাকে এক করে ফেলো এটা হচ্ছে কানেক্টর আমরা যখন দুই বা ততোধিক দাপ যখন সংযোগ স্থাপন করি তখন এই সার্কেল ব্যবহৃত হয় আর এটা হচ্ছে প্রোগ্রামের স্টার্ট বা স্টপ বা এন্ড তাহলে দুইটা জিনিস কখনই এক না যে বুলটা তোমরা বারবার করে থাকো আচ্ছা তাহলে এটা হবে সার্কেল এটা হচ্ছে কানেক্টর বা সংযোগ বোঝাতে কানেক্টর বা সংযোগ এরপরে দেখো এই যে একটা চিহ্ন এটা হচ্ছে ডায়মন্ড বা হিরক এটা হচ্ছে সিদ্ধান্ত বা তুলনা এই চিহ্নটা আমরা কখন ব্যবহার করব সিদ্ধান্ত বা তুলনা যখন আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে আমি ইয়েস বলবো না নো বলবো তাহলে সিদ্ধান্ত বা তুলনা তুলনা ব্যাখ্যা করার জন্য এই চিহ্নটা বলে এটা হচ্ছে ডায়মন্ড বা হিরক এটা মনে রাখতে হবে সিদ্ধান্ত বা তুলনা এরপরে দেখো এই যে একটা চিহ্ন এটা হচ্ছে প্রি প্রসেসিং প্রি প্রসেসিং বা পূর্ব নির্ধারিত প্রক্রিয়া মনে রাখতে হবে প্রি প্রসেসিং বা পূর্ব নির্ধারিত প্রক্রিয়া বোঝাতে এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয় প্রি প্রসেসিং বা পূর্ব নির্ধারিত প্রক্রিয়া এরপরে দেখো এই চিহ্ন এটা ব্যবহার করা হয় টিকা টিকা প্রদর্শনের জন্য 
সর্বশেষ এরু চিহ্ন অর্থাৎ ডাটা প্রবাহের দিক ডাটা কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছে কোন দাপ থেকে কোন দাপে যাচ্ছে সেটা বোঝানোর জন্য এই এরু চিহ্ন ব্যবহার করা অর্থাৎ প্রবাহ কোন দিকে যাচ্ছে ডাটা প্রবাহের দিক নির্দেশনের জন্য এই এরু চিহ্ন ব্যবহার করা তাহলে মূলত আমরা দেখলাম যে এই বিশেষ কতগুলো চিহ্ন এটা হচ্ছে প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টে ব্যবহৃত হয় এটার ব্যবহার আমরা এখনই দেখে ফেলবো আমি আগেই বলেছিলাম যে অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচার্ট আমরা একই সাথে পড়ব আচ্ছা আমি আরেকটু দেখা নিচেটা সম্ভবত দেখা যাচ্ছে না আমি আবার দেখা এটা হচ্ছে ডাটা প্রবাহের দিক এই যে ডাটা প্রবাহ হচ্ছে অর্থাৎ ডাটা কোন দিকে যাচ্ছে এই যে যাচ্ছে এটা আমরা কী বলি যে কোন দিকে যাচ্ছে ডান দিকে এটা আবার কোন দিকে যাচ্ছে বাম দিকে বা এটা নিচের দিকে বা এটা উপরের দিকে এরকম এর জন্য আমরা ব্যবহার করবো দাপের পর্যায়ক্রমে তাহলে ডাটা এই চিহ্নগুলো হচ্ছে ডাটা প্রবাহের দিক নির্দেশক তো যাই হোক প্রোগ্রাম ফ্লোর সেটে ব্যবহৃত যে চিত্রগুলো ব্যবহৃত হয় সেটা আমরা দেখে ফেললাম এবং এটা মনে রাখতে হবে তাহলে আমরা অ্যালগোরিদম পড়লাম অ্যালগোরিদমের বৈশিষ্ট্য পড়লাম ফ্লোচার্ট পড়লাম ফ্লোচার্টের বৈশিষ্ট্য পড়লাম দুইটার তুলনামূলক আলোচনা পড়লাম এবং প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টে ব্যবহৃত যে কতগুলো বিশেষ প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় সেগুলো আমরা দেখলাম এখন আমরা অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচার্টের ব্যবহারে চলে যাব আচ্ছা এটা আমি মোসলাম রাখলাম একটু পরে কাজে লাগবে এখন মনে করো আমি তিনটি সংখ্যার যুগ ফুল নির্ণয় করব তিনটি সংখ্যার যোগ ফুল নির্ণয় আমি অ্যালগোরিদম পড়ব এবং ফ্লোচার্ট পড়ব তাহলে তিনটি সংখ্যা প্রথমেই দেখো যে আমরা প্রথমেই তো আমরা শুরু করব প্রোগ্রাম স্টার্ট এবং সব শেষ হবে প্রোগ্রাম স্টপ এই দুটা থাকলো তাহলে তিনটি সংখ্যার যোগ ফুল নির্ণয় করবো কোন তিনটে সংখ্যাকে আমি জানি জানি না এই তিনটা সংখ্যা হইতে পারে আইবিসি হইতে পারে একশো এজেড হইতে পারে পি কিউআর যে কোনো কিছু তাহলে আমাকে কী করতে হবে তিনটি সংখ্যা ধরতে হবে এখানে আমি একটা জিনিস বলে নিই দেখো এই যে সামান্তরিক অর্থাৎ ইনপুট বা আউটপুট তাহলে এখানে ইনপুট কি আউটপুট কি ইনপুট হচ্ছে গৃহীত মান তুমি একটা কাজ করতে গেলে তোমাকে কী কী অর্গান লাগবে সেটা হচ্ছে তোমার ইনপুট আর ইনপুটের সাথে কে যে ফলাফল পাবে এ ফলাফল হবে আউটপুট এখন তুমি যদি একটা অঙ্ক করো এই যে মনে করো তুমি একটা অঙ্ক করবো তিনটি সংখ্যার যুগ ফল তাহলে এখানে তোমার অর্গান কী যে তোমাকে তিনটি সংখ্যা আগে ধরতে হবে তাহলে এই তিনটা সংখ্যা হবে তোমার ইনপুট আর তিনটা সংখ্যা যুগ করলে যে ফলাফল হবে সেটা হবে আউটপুট তাহলে আমার প্রথমে কি আমি কী নির্ণয় করবো তিনটি সংখ্যার যোগ ফল নির্ণয়ের অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচার্ট তাহলে এখানেই তিনটি সংখ্যার যোগ ফল নির্ণয়ের আমি কী নির্ণয় করব তিনটি সংখ্যার যুগ ফল নির্ণয়ের অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচার্ট তাহলে আমি শুরু করি আর অ্যালগোরিদম হচ্ছে দাব ভিত্তিক বর্ণনা মনে রাখতে হবে এখানে এবং অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচার্ট দুইভাবেই লেখা যায় তোমরা জানি এটা বাংলাতেও লেখা যাবে ইংরেজিতেও লেখা যাবে আমি দুইভাবেই বলবো দেখো প্রথমে আমরা লিখবো স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ান কি স্টেপ ওয়ান আমরা লিখতে পারি প্রোগ্রাম স্টার্ট বা প্রোগ্রাম শুরু কাছে বাংলাতে লিখি আমরা ইংরেজিতে বলবো প্রথমে আমরা লিখব প্রোগ্রাম শুরু এটা প্রোগ্রাম শুরু লেখলে হবে প্রোগ্রাম শুরু করে লেখলে হবে অথবা শুধু শুরু লেখলে হবে আর ইংরেজিতে লিখলে স্টার্ট যে কোনোভাবে লিখলে হবে স্টেপ ওয়ান এরপরে দেখো আচ্ছা স্টেপ ওয়ান যেহেতু বাংলাতে লিখি তো বাংলাতে লিখি তাহলে স্টেপ ওয়ানের পরিবর্তে আমরা লিখি দাপ ওয়ান দাপ ওয়ান এরপরে লিখব দাপ টু দাপ টু আমার কী কাজ আমি এখানে কী করবো তিনটে সংখ্যার যুগ ফল তাহলে আমাকে তিনটে সংখ্যা ধরে নিতে হবে আমি এখানে ধরে নিলাম এবিসি এখানে আমি লিখব ইনপুট হিসেবে এ বি ও সি এর মান গ্রহণ করি আমার ইনপুট হয়ে গেল এখন কি করব দাপ তিন তিনটি সংখ্যা পেয়ে গেলাম এখন তিনটি সংখ্যা কি করতে হবে যুগ করতে হবে যুগ করলে কি হবে আউটপুট বের হবে তাহলে তিনটি সংখ্যার যুগ যুগ ফলে আমরা ইংরেজি কী জানি সাম সাম মানে কি যুগ ফল তাহলে আমরা এখানে লিখলাম সাম ইকুয়াল এ প্লাস বি প্লাস যেহেতু আমি যুগ ফল নিয়ে নেব তাহলে আমাকে কী করতে হবে তিনটে সংখ্যা যুগ করতে হবে তাহলে আমি এখানে কী লিখলাম সাম ইকুয়াল এ প্লাস বি প্লাস সি নির্ণয় করি নির্ণয় 
করি এরপরে আমি কোথায় চলে যাব দা ফোর এ প্লাস বি প্লাস সি আমি মান জানি না কিন্তু যত যা মান হবে সেটাই যোগ ফল আমার আনসার হবে তো এটা আমার কি আউটপুট অর্থাৎ আউটপুট আমরা কি লিখব প্রিন্ট সাম এটা আমি কি লিখতে পারি সামের মান ছাপাই অথবা অনলি সাম অথবা কি প্রিন্ট সাম যে কোনটা লেখলে সে আমরা লেখলাম সামের মান ছাপাই অথবা যোগ ফলের মান ছাপাই যাই লিখি যোগ ফলে মান প্রদর্শন করি বা ছাপাই এরপরে সর্বশেষ দাপ হবে দা ফাইভ এখন তো আমার কোনো কাজ নেই সর্বশেষ দাপ তো এটা প্রোগ্রাম শেষ করি এই হচ্ছে মোটামুটি আমি কিনে নিয়ে ফেললাম তিনটি সংখ্যার যোগ ফল নির্ণয়ের অ্যালগোরিদম এটা আমি লিখে ফেললাম তাহলে আমাকে এখানে কয়টা দাপ অতিক্রম করতে হয়েছে পাঁচটা প্রথম দাপ কি প্রোগ্রাম শুরু করি বা প্রোগ্রাম শুরু বা শুরু এরপরে থেকে দাপ টু ইনপুট হিসেবে এ বি এবং সি এর মান গ্রহণ করি কারণ এখানে তিনটি সংখ্যার আমার যোগ ফল নির্ণয় কোন তিনটা সংখ্যা আমি জানি না আমি জানলাম মানে ধরলাম এ বি এবং সি এখানে এক্স ওয়াই জেড হইতে পারে পি কোয়ার হইতে পারে যে কোনো চলক এপরে তিনটে সংখ্যা ধরে এখন কী করতে হবে তিনটে সংখ্যা যোগ করতে হবে এবং যোগ করলে আমার কী বেড়বে যোগ ফল বেড়বে অর্থাৎ কী বেড়বে সাম তাই সাম সমান কি এ প্লাস বি প্লাস সি নির্ণয় করি এটা কি আমার ফলাফল এবং ফলাফলটা কী করতে হবে যে দাপ চারে যেতে হবে দাপ চারে কী হবে যোগ ফলের মান চাপাই এরপরে দাপ ফাইভ হবে প্রোগ্রাম শেষ করি এটা আমি কীভাবে লিখলাম বাংলাতে লিখলাম এবং তোমরা ইচ্ছে করলে ইংরেজিতে লিখতে পারো ইংরেজিতে লিখলে আরও সহজ যেমন দেখো এটা কেমন হবে ইংরেজিতে লিখলে ইংরেজি দিলে আমরা লিখবো স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ান হবে স্টার্ট এখানে স্টার্ট লিখলে হবে প্রোগ্রাম স্টার্ট লিখলে হবে স্টেপ টুতে কি হবে ইনপুট এ বি সি এরপরে থাকবে স্টেপ থ্রি সাম ইকুয়াল এ প্লাস বি প্লাস সি এরপরে থাকবে স্টেপ ফোর এটা কি হবে প্রিন্ট সাম আগে কি লিখছিলাম যুগ ফলের মান ছাপে এখন কি লিখলাম প্রিন্ট সাম এরপর হবে স্টেপ ফাইভ এটি কি হবে স্টপ বা এন্ড অর্থাৎ প্রোগ্রাম শেষ করে তাহলে ইংরেজিতে লেখা আরও সহজ বাংলা থেকে ইংরেজিটা সহজ তাহলে আমি কিনে নিয়ে করলাম অ্যালগোরিদম কারণ এটার ভিতরে আমি ফ্লোর চট করে ফেলবো ফ্লোর চটের নিয়মগুলো তো আগে পড়ে ফেলছি কখন কোন চিত্রটা ব্যবহার করা হয় তাহলে দেখো মনে রাখতে হবে ফ্লোর চার্টে এই যে এটা লাগলাম স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু স্টেপ থ্রি স্টেপ ফোর স্টেপ ফাইভ এটা এই স্টেপ কথাগুলো ফ্লোর চার্টে লাগবে না এ দেখো মুছে ফেললাম আর বা ভিতরে যে লেখাগুলো সবগুলো কিন্তু রয়ে গেছে তাহলে আমি কী মুছে ফেললাম ধাপগুলো ধাপগুলো লিখতে হয় না কেন লিখতে হয় না কারণ এই ধাপগুলো আমাকে ওই যে ডাটা প্রোভাইডের দিক নির্দেশ কোন ধাপে পড়ে কোন ধাপে যাচ্ছে সেটাই এখানে বুঝিয়ে ফেলবে এই জন্য এখানে ধাপ ওয়ান ধাপ টু ধাপ থ্রি লাগবে না তাহলে দেখো এখন তোমরা আরও জানো যে এখন আমি কি নির্ণয় করবো ফ্লো ছাট তিনটে সংখ্যার যোগ ফুল নির্ণয় ফ্লো ছাট অ্যালগোরিদম কিন্তু শেষ শুধু আমি এখানে কি মুছে দিলাম দাপ ওয়ান দাপ টু দাপ থ্রি দাপ ফোর দাপ ফাইভ এবং এই লেখাটার চিত্রবৃত্তি কাজ কী করবে এরও চিহ্ন অর্থাৎ ডাটা প্রবাহের দিক ডাটা কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছে তাহলে দেখো প্রথমে কি লেখা আসছে স্টার্ট তাহলে আমরা কি জানি এই যে স্টার্ট স্টার্ট এন্ড বা স্টপ বোঝানোর জন্য কোন চিহ্নটা ব্যবহার করা হয় ডাম্বেল বা অবাল তাহলে এই যে দেখো আমি এই যে স্টার্ট এই যে ডাম্বেল দিলাম এই যে স্টপ এই যে ডাম্বেল দিলাম তাহলে এই যে দুইটা চিত্র আমি পেয়ে গেলাম ডাম্বেল বা অবাল হচ্ছে স্টার্ট বা স্টপ বোঝাতে এরপরে দেখো ইনপুট তাহলে ইনপুট কোন কাজে ব্যবহার করা হবে ইনপুটের জন্য কোন চিহ্ন সামান্তরিক তাহলে আমার এখন কি দিতে হবে সামান্তরিক চিহ্ন এই যে ইনপুট এটা হচ্ছে আমার ইনপুট তাহলে আমি এখানে কী দিব সামান্তরিক এরপরে দেখি সামন্তের শুধু ইনপুট না আবার কিছু জন্য আউটপুট তাহলে এই চিত্রে আমার আউটপুট কোথায় যে প্রিন্ট সাম ফলাফলে এটা হচ্ছে আমার প্রিন্ট সাম মানে কি যোগ ফলের মান চাপায় তাহলে আমার ফলাফল তাহলে ফলাফলও কী হবে সামন্তরিক এই যে দেখো আমি আবার সামন্তরিক দিয়ে দিলাম এই যে এখন এই যে সাম ইকুয়াল এ প্লাস বি প্লাস এটা তোমার কি সূত্র মনে রাখতে হবে একটা অঙ্ক করতে গেলে অঙ্ক করতে গেলে তুমি যে মানগুলো প্রদর্শন করবো গৃহীত মান এই মানগুলো হবে ইনপুট আর ফলাফল হবে আউটপুট আর শুধু মান জানলেই হয় না এটাকে আপনি কী করতে হয় প্রসেসিং করতে হয় তাহলে আমরা একটা অঙ্কে প্রসেসিং করি কী সাহায্যে সূত্রের সাহায্যে যদি তোমার সূত্র ঠিক না থাকে তুমি যত মানুষ গ্রহণ করো না কেন যত মানে ইনপুট হিসেবে নাও না কেন কখনোই সঠিক ফলাফল পাবে না 
তাহলে ইনপুট টিক থাকতে হবে এরপরে কি থাকতে হবে প্রসেসিং প্রসেসিংটা আমরা কিভাবে করি সূত্র প্রয়োগ করে তাহলে একটা অঙ্ক করতে হলে তুমি যত সূত্র ইউজ করবে মনে রাখতে হবে সূত্রগুলো হচ্ছে প্রসেসিং আর প্রসেসিং বা প্রক্রিয়াকরণের জন্য কোন চিহ্ন ব্যবহার করা হবে আয়তের ক্ষেত্র যেহেতু এটা সূত্র বা প্রসেসিং তাহলে এটা আমি কোন চিহ্ন দিব আয়তের ক্ষেত্র তাহলে আমার সবগুলো চিত্র শেষ এখন আমি কোন দাপ থেকে কোন দাপ আসছি সেটা বোঝানোর জন্য আমি কি দিব এই যে এরই চিহ্ন এই যে এরি চিহ্নটার জন্য আগে এখানে কি ছিল দাপ ওয়ান দাপ টু দাপ থ্রি দাপ ফোর এটা আমার লাগে না কেন লাগে না কারণ আমরা এখন ইচ্ছা করি উল্টা থেকে যেতে পারবো না কারণ আমাকে তির চিহ্ন বুঝে এরি চিহ্ন বুঝিয়ে দিচ্ছে যে স্টার্ট স্টার্টের পরে আসছে এটা ইনপুট এরপরে আসছে সাম এরপরে প্রিন্ট এরপরে স্টক তাহলে আমি কি নির্ণয় করলাম তিনটি সংখ্যার মধ্যে তিনটি সংখ্যার যোগ ফল নির্ণয়ের অ্যালগোরিদম এবং ফ্লো চার্ট কীভাবে নির্ণয় করা যায় সেটার অ্যালগোরিদম এবং ফ্লো চার্ট পড়ে আনলাম এখানে তিনটি সংখ্যা হইতে পারে দুটি সংখ্যা হইতে পারে দশটি সংখ্যা হইতে পারে যদি দশটি সংখ্যা হয় তাহলে সেম কাজ এখানে স্টার্টই হবে ইনপুট তখন এবিসি পরিবর্তে কী করতে হবে তোমাকে দশটি সংখ্যা ইনপুট করতে হবে এরপরে সামে কী করতে হবে এখানে দশটি সংখ্যা যোগ করে দেখাতে হবে এরপরে প্রিন্ট সাম স্টপ একই জিনিস তাহলে এটা আমরা পরে ফেললাম মোটামুটি আমাদের একটা প্রাইমারি কনসেপ্ট চলে আসলো যে অ্যালগোরিদ এবং ফ্লো চার্ট কীভাবে নির্ণয় করতে হয় এগুলো মুছে দিলাম এখন আমরা নির্ণয় করব পাঁচটি সংখ্যার গড় নির্ণয়ের জন্য অ্যালগোনোদেম এবং ফ্লো চার্ট গড় গড় মানে কি অ্যাভারেজ পাঁচটি সংখ্যার গড় নির্ণয়ের জন্য অ্যালগোনোদেম এবং ফ্লো চার্ট তাহলে দেখো প্রথমে কী হবে তাহলে গড় নির্ণয় কীভাবে করতে সেটা আমরা আগে জানো আমি কয়টা সংখ্যার গড় নির্ণয় করব পাঁচটি সংখ্যা তাহলে আমাকে কী করতে হবে প্রথমে তো প্রোগ্রাম স্টার্ট সর্বশেষ প্রোগ্রাম স্টোভ এরপরে কী করতে হবে কোন পাঁচটি সংখ্যার গড় নির্ণয় করবো সেই পাঁচটি সংখ্যা আমাকে কী করতে হবে ইনপুট হিসেবে নিতে হবে আমি ধরে নিলাম এখানে এ বি সি ডি ই এবং এফ আচ্ছা এই পাঁচটা সংখ্যা আমি ধরে নিলাম এটা হবে আমার ইনপুট এখন গড় নির্ণয় গড় নির্ণয় একটা সূত্র আছে তোমরা কী জানিস তুই জানো গড় নির্ণয় কীভাবে করতে হয় যে কয়টা সংখ্যা আছে সবগুলো কী করতে হবে যোগ করতে হবে এবং এখানে কয়টা সংখ্যা সেই সংখ্যাটিতে কী করতে হবে বাক করতে হবে তাহলে আমাদের কী হয়ে যাবে গড় নির্ণয় হয়ে যাবে এখানে আরেকটা জিনিস তোমাদের বললে দিই সেটা হচ্ছে গাণিতিক চিহ্নের ক্ষেত্রে অ্যালগোরিদম এবং ফ্লো চার্ট এবং সি প্রোগ্রামে সবসময় আমরা যে নর্মাল গাণিতিক সূত্র বা গাণিতিক চিহ্ন ব্যবহার করি সেটার সাথে মিলে না যেমন এই চিহ্নটা এটা হচ্ছে কি সাধারণ গণিতে এটা হচ্ছে পুরন চিহ্ন কিন্তু আমরা যখন অ্যালগোরিদম এবং ফ্লো চার্ট এবং সি প্রোগ্রামে যাব তখনই পুরন চিহ্ন হবে না পুরনের পরিবর্তে দিতে হবে এই যে স্টার চিহ্ন এটা মনে রাখতে হবে যেমন মনে করো আমি লিখি যে থ্রি বাই ফাইভ অর্থাৎ কি থ্রি বা ফাইভ কিন্তু এটাকে যদি আমরা সি প্রোগ্রামে লিখি বা অ্যালগোরিদম ফ্লো চার্টে লিখি তাহলে আমাকে লিখতে হবে থ্রি বাই ফাইভ এই জি ডিভিশন বাক এরপরে দেখো যদি আমরা মানে লিখি যে রুট ওভার এ মাইনাস বি কিন্তু অ্যালগোরিদম ফ্লো চার্ট এবং সি প্রোগ্রামে এই যে রুট ওভার এ মাইনাস বি এভাবে লেখা যায় না এটাকে আমাকে লিখতে হবে এস কিউ আর টি এ মাইনাস বা এখানে কী দেওয়া যেতে পারে এই যে স্টার চেনা যায় যেতে পারে তাহলে এই যে দেখো এই যে এখানে কী লিখলাম রুট ওভারের পরিবর্তে কী লিখলাম এস কিউ আর টি এখানে এস কিউ মানে কি স্কোয়ার আর আর টি মানে রুট স্কোয়ার রুট অর্থাৎ বর্গমূল তাহলে এই তিনটা জিনিস এই তিনটা জিনিস কাজে লাগবে এই জন্য দেখা এগুলো কিন্তু আরও আছে বিস্তারিত আমরা পরে ক্লাসে আলোচনা করবো আজকে এই তিনটার চিহ্ন আমাদের কাজে লাগবে দেখো তাহলে ইন্টু হবে না ইন্টু পরিবর্তে দিতে হবে এই যে স্টার চিহ্ন আর এই যে ডিভিশন চিহ্নটা আমরা এইভাবে না দিই দেবো এইভাবে আর এই যে বর্গমূল হবে না বর্গমূলের পরিবর্তে কী দিতে হবে স্কোয়ার রুট এখানে এস কিউ মানে স্কোয়ার আর টি মানে রুট তাহলে রুট ওভার এম এনএস বি না লেগে আমরা লিখবো এস কিউ আর টি স্টার দি এম এনএস বি এই তিনটা জিনিস স্পেশালি ফোকাস করতে হবে আজকে এই তিনটা জিনিস কাজে লাগবে তো যাই হোক আমরা এখন নির্ণয় করবো পাঁচটি সংখ্যার গড় নির্ণয় গড় মানে কি অ্যাভারেজ তাহলে এখানে গড় নির্ণয়ের সূত্রটা কি যে পাঁচটা সংখ্যার গড় নির্ণয় করবে পাঁচটা সংখ্যা আপনার কী করতে হবে অ্যাড করতে হবে অ্যাড করে কী করতে হবে পাঁচ দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে আমার কী নির্ণয় হবে পাঁচটি সংখ্যার গড় নির্ণয় অর্থাৎ অ্যাভারেজ তাহলে আমরা এখন এটা দেখি কীভাবে করে আগে অ্যালগোরিদমটা করে নিই প্রথমে কী লিখবো স্টেপ ওয়ান প্রথমে লিখবো স্টার্ট এরপরে স্টেপ টুতে কী হবে ইনপুট হিসেবে মান গ্রহণ করতে হবে তাহলে আমি কী লিখলাম ইনপুট কয়টা সংখ্যা পাঁচটা সংখ্যা তাহলে আমি কী লিখলাম ইনপুট এ বি সি ডি ই তাহলে এখানে কয়টা সংখ্যা হলো পাঁচটা সংখ্যা এই যে পাঁচটা
पाँच दिए भाग करते हैं तेल कि पेलम एवारेज पा तो एवारेज के संक्षेपे कि लिखते परि एविज एखे एविज मैं एवारेज संक्षेपे एविजे लेखा जाए एवारेज मैंने कि गड़ तेल देखो हमें कि लिखब एविज इक्ुअल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डि प्लस इजे फाइव फाइव क्यों पाँचटार संख्या एजे तो ये हमारे कि गण एन एर सूत्र यहाँ स्टेप फोरे कि आस प्रिंट एवारेज प्रिंट एवारेज अर्थात कि एखे प्रिंट एवि जी लिखले है शुद्ध ऑनलि एवि जी लिखले है अर्थात ये हमारे निर्णय गौर एपर देखो स्टेप फाइव एन तो क्या नहीं कि दीब स्टप एंड एखे प्रोग्राम स्टप लिखले है एखे स्टार्ट पर प्रोग्राम स्टार्ट लिखले है ये हमें क्या निर्णय कर लम पांच ट संख्यार गण निर्णय एल घर दम यटार मध्य फ्लोर चार्ट निर्णय कर फिलब प्रथम क्यों करब ये धापगल मुझे दीब एम कि करब यटार मध्य चित्र यूज करब तो तुम्हारा जान स्टार्ट स्टफर जो कौन चित्र व्यवहार कर निश्चय डामबेल और डामबेल अबल ये स्टार्ट स्टफ हो गल और ये कि इनपुट तुम्हारा जान इनपुट और आउटपुटर जो कौन चिन्ह व्यवहार कर सामानिक तेलिए इनपुट और आउटपुट की सामानिक दिए ये ये हे मैं आउटपुट जो प्रिंट एवारेज तर मैंने कि आउटपुट ये कि सामानिक और ये एवारेज पाँच ट संख्या जुग कर पाँच दिए कि भाग कर लो हमारे गणन सूत्र सूत्र मैंने कि प्रसेसिंग प्रसेसिंग मैंने कि प्रक्रियाकरण और प्रक्रियाकरण मैंने आयत क्षेत्र तेल एखे कि आयत क्षेत्र तुम्हारे एक जिस एखे ये देखो सामानिक सामानिक एखे बड़ो एखे छोटो एखे छोटो बड़ो को फैक्टर ना फैक्टर हे तुम्हार जमितिक आकृति टिक रखते हैं एन क्य करब एर चिन्ह दिए कौन धापे पड़े को धाप आसल से प्रकाश कर दिल तेल ये कि हलो पाँच ट संख्यार गणन फ्लोचार्ट एक चलो एलगोरिदम और ये हलो फ्लोचार्ट तेल तुम्हारा निश्चय यहां बुझते पे छो ए चले जाब त्रिभुज कैत्रफल निर्णय एलगोरिदम और फ्लोचार्ट हमें जी शुद्ध त्रिभुज कैत्रफल निर्णय एलगोरिदम और फ्लोचार्ट तेल की तुम्हारा बुझे बुझे ना क्या बुझे ना कारण तुम्हारा जो त्रिभुज एखे प्रकार भेद आज एक बाहू भेदे त्रिभुज आन भेदे त्रिभुज आ तो हमें जस्ट कैकट सीम्पल कैकट देखे दीब बाकीगुल्लो तो एम दी पर तो हमें इकने प्रथम कैकट त्रिभुज चित्र एखे नहीं देखो हमें इकने चार्ट त्रिभुज छवि एखे ये चार्ट त्रिभुज के एक रकम निश्चय एक रकम ना ये त्रिभुजा कि बोलते परि समबाह त्रिभुज अर्थात यार तीन बाहु समान ये त्रिभुजार कय बाहू समान निश्चय दुई बाहू समान दुई बाहू समान तक कि बी समी बाहू त्रिभुज यहाँ समी बाहु त्रिभुज ये त्रिभुजा देखो यार को बाहु समान ना यटार समान यहाँ ना यार समान यहाँ अर्थात कि एखे तीन टे बहु तीन रकम अर्थात ये कि बी विषम अर्थात को समान ना ये बी समत्रिभुज विषम बहत्रिभुज और ये त्रिभुजा कि बोलब देखो ये बोलो समकोणी त्रिभुज कारण यटार एक कोण समकोण को कत नाइनटी डिग्री और बाकी दुईटा मिलने यहाँ पर नाइनटी डिग्री और बाकी दुई मिलने नाइनटी डिग्री हमें कि जी त्रिभुज तीन कोण समस्त एकश आशी डिग्री जैक ये को नाइनटी डिग्री तेल ये कि समकोण अर्थात समकोणी त्रिभुज तेल एखे देखो आपने चार प्रकार त्रिभुज आई जी बी त्रिभुज कैत्रफल निर्णय करो तेल तुम्हारे प्रथम प्रश्न है जो त्रिभुज कैत्रफल निर्णय करो तेल तुम्हारे परीक्षा क्योंकि अनेक समय चित्र दिया थे बला थे जो चित्र एक चित्र दुई जो चित्र एक फ्लोचार्ट निर्णय करो चित्र एक कैटरफल निर्णय फ्लोचार्ट निर्णय करो चित्र दुई एर कैटरफल निर्णय एलगोरिदम निर्णय करो तेल चित्र देखे हमारे देखे बोलते हैं जो कौन त्रिभुज और तुम्हारा यहां जानो एक एक त्रिभुज कैटरफल निर्णय सूत्र एक एक रकम जमन समबहत्रिभुज कैटरफल निर्णय सूत्र हे 
रोड ओवर थ्री बै फोर स्कोर मना रखते हैं तुम्हारा एक जिस मना रखो एलगोरिदम और फ्लोचार्ट निर्णय सब चेहरे इम्पोर्टेंट विषय हे हमें को निर्णय करते चाची और सवार आगे जानते हैं सूत्र जमन ये सूत्रता यह सूत्र तुम जो जो सम्भवत बुझे तेल देखो ये कार मान जानते हैं एर मान और को किस मान जाना प्रयोजन नहीं कारण एखे सम्भवत बुझे तीन बहु समान यार मान जी है एटे ये ये सब समय एरको जो मान होते बी होते सी होते पी होते कि छड़ा अर्थात एखे मान जानते हैं एक बहुर कारण एखे सब बहुत मान समान क्यों समुद्री बहुत बुझे जो जाओ तेल विषय अन्य रकम एट जो दुईटा बहुर मान यटार मान समान एट जो है ये ए तेल अपर बहु है बी एटार सूत्र ठीक एटार सूत्र बी बोर रोड ओवर फोर स्कोर माइनस बी स्कोर एट सब समय एक ना होते जो तुम उल्टा है जो तुम जो एटार मान ए धरो एटार मान बी धरो तक सूत्र चेन्ज हो जाए तक कि ए बोर रोड ओवर फोर बी स्कोर माइनस ए स्कोर तो यहाँ मना रखते हैं जो हमें एखे कि दौरान समान दुई बाहू समान दौरान ए और अपर बाहू दौरान बी तेल समुद्री भूतिभुज क्षेत्रफल की हे बी बोर रोड ओवर फोर स्कोर माइनस बी स्कोर तेल देखो ये दुईटा त्रिभुज क्षेत्रफल जो निर्णय करते चाहिए हमारे ये मेनलि फैक्टर की मेनलि फैक्टर हे सूत्र कारण सूत्रटाई तुम्हें बोले दीबी जो तुम्हारे एखे कार कार मान जानते हैं कार मान ग्रहण करते हैं एपर देखो विषम भूतिभुज ये सबग क्योंकि तुम्हारा क्लस एट थी पढ़ते समबिभुज विषम भूतिभुज एगुलर कैत्रफल एरिया निर्णय तुम्हारा क्लस एट थी पढ़ते एन विषम भूतिभुज के कैत्रफल ये क्यों निर्णय करा जाए ये जमन एक सूत्र यूज करी प्रयोग प्रयोग कर निर्णय करा जाए क्योंकि विषम भूतिभुज के कैत्रफल निर्णय करते हैं सूत्र लेकिन दुईटा एक हे देखो यार मान है एटार मान है बी एटार मान है सी कारण एखे तीनटे बहु तीन रकम तीनटे बहु समान ना अर्थात ये विषम एखे प्रथम निर्णय करते हैं एस एर मान एस माना जो तुम्हारा त्रिभुज परिसीमा अर्थात एट परिसीमा बोलते अर्धपरिसीमा देखो तेल एखे एस एर मान ए प्लस बी प्लस सी बै टू एट हे त्रिभुज कृषि मान अर्धपरिसीमा अर्ध मानी अर्धेक अर्धेक मानी कि टू दिए डिविशन है अर्थात एस मान बैर करते कि तीन बहु जो कर दुई दिए भाग करते हैं त्रिभुज अर्धपरिसीमा एपर हमें एरिया चले जाब यटार कैत्रफल निर्णय सूत्र देखो रूड ओवर एस इन टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी तेल देखो विषम भूतिभुज के कैत्रफल निर्णय करते हमारे सूत्र कटा लगते से दुईटा एक हे एस एर मान और एरपर आस एरिया एखे ए बी सी है गृहित मान ये ए बी सी पर पी के आर होते एक्स वाइज एट होते और ये दुईटा दुटा हे सूत्र ये त्रिभुज अर्धपरिसीमा और एट त्रिभुज एरिया एरिया निर्णय तेल देखो क्योंकि आर क्यों जो अलगोरिदम फ्लोर चार्ट ये रूट ओवर एक तो आगे जो अलगोरिदम फ्लोर चार्ट सी प्रोग्राम कि है ना रूट ओवर है ना रूट ओवर परिवर्तन क्यों लिखते हैं एस किओ आर टी एस किओ आर टी मैंने की स्कोर रूट एस क्यू मैं स्कोर आर टी मैंने रूट ये क्यों लिखते हैं ये रूट ओवर परिवर्तन कि दिल एस किओ आर टी एपर देखो कि एस एस एट कि लिखते परि ये देखो एस एरपर जो देखो स्टार एटार साथ ही सम्पर्क है एस इन टू एस माइनस एट कि लिखब एजे एस माइनस एरपर देखो आवार स्टार एट कि लिखते परि एस माइनस बी आवार स्टार देखिए लिखते पर एस माइनस सी तुम चले एखे और एक पैकेट दीते सेकेंड पैकेट ना दे पैकेट एक बड़ो कर दी है तेल देखो जो एस के आर्ट हो गए जो रूट ओवर पर सबग कि बुझा चाहिए इंटू इंटू मैंने कि स्टार एक कथा एक आगे आलोचना कर नहीं साधारण इंटू की दी पुरान चिन्ह दी क्योंकि एखे प्रोग्रामिंग एलगोरिदम फ्लो चेटे कम्पिटार से इंटू बुझे ना इंटू बुद्धि बुझे स्टार स्टार मैंने इंटू ए स्कोर रूट बर्गमूल बुझे ना बर्गमूल परवर्ती दीते हैं एस के आर टी तेल सूत्रा ए आकार ना लिखे ए आकार लिखब ये जो करी तेल तुम्हारा यह क्लियर एपर देखो समगणित त्रिभुज समगणित त्रिभुज कैत्रफल सूत्र ठीक तुम्हारा एखे एक्टा जिस देखो जो चित्रटा तुम्हारा भूमि ए उच्चता ये इटा कि बोली लम्ब बा उच्चता और यह चित्र जार ऊपर दाड़ी है से निश्चय कार ऊपर दाड़ी है यटार ऊपर दाड़ी है ये हमें कि बो भूमि और ये कि बो उच्चता तुम्हारा आर एट जो ये हे समी त्रिभुज और समकुणी त्रिभुज समकुण विपरीत बहुत कौन है निश्चय यहाँ और ये कि बोले अतिभुज जाहोक ये त्रिभुज के कैत्रफल निर्णय करब हमें क्यों हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता ये हमें लिखल हाफ एट इंटू आके लिखब ना कि लिखब स्टार तुम्हारा जो जो भूमि ये भूमि लिखले है अथवा भूमि इंग्रेजी की बेस बेस के हमें कि लिखते पड़ी बेस लिखले है बी लिखले है अथवा भूमि लिखले है जो भी लिखते पड़ो उच्चता उच्चता हमें कि जी हाइट हाइट लिखले है अथवा शुद्ध एच लिखले है तेल देखो समकोणी त्रिभुज के कैसा बोले हाफ इंड भूमि इंड उच्चता हाफ इंड हाफ स्टार बी स्टार एच अथवा ये भी लिखले है 
b star h oblique 2 এই দুই তিনটা একই কথা যা কোনো ভাবে লিখলে চলবে তাহলে আমরা এখানে সমবহ ত্রিভুজ সমদ্বিবহ ত্রিভুজ বিষমবহ ত্রিভুজ এবং সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কিভাবে নির্ণয় করা যায় এবং এখানে কার কার মান ইনপুট করতে হবে এবং এগুলো এরিয়ার সূত্র কি সেটা আমরা এখানে লিখে ফেললাম আমি তোমাদের একটা দেখাবো আর বাকিগুলোতে আমরা এমনি পারবো যার সূত্রগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যেমন মনে করো আমি প্রথমে এটা দেখাই এটা একটু সবগুলো আমাদের এটা একটু কঠিন কঠিন বলতে কঠিন না খুবই সিম্পল এটা করি বাকিগুলোতে আমরা এমনি পারবো ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সূত্রগুলো সূত্রগুলো তোমরা লিখে রাখো তাহলে হয়ে যাবে এখন আমাকে যদি বলে মনে করো এটা লেখা আছে মনে করো চিত্র এক পরীক্ষায় আসলো মনে করো যে চিত্র একের ক্ষেত্রফল নির্ণয় অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচার্ট নির্ণয় করো তাহলে প্রথমে আমাকে দেখিয়ে বুঝতে হবে যে এটা কোন ত্রিভুজ এটা তিন বহু তিন রকম দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে বিষমবহ ত্রিভুজ তাহলে আগেই তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে বিষমবহ ত্রিভুজের ক্যাত্রফল নির্ণয় কীভাবে করতে হয় এখানে দুইটা সূত্র প্রয়োগ করতে হয় আর তোমাদের আমি আগেও বলেছি যে যখন একটা অঙ্ক করতে হয় সেখানে কী করতে হবে মান গ্রহণ করতে হবে তো আমার গৃহীত মান হচ্ছে এনপুট আর অঙ্কটা যে করবো সেটা প্রসেসিং করতে গেলে কী লাগবে সূত্র প্রয়োগ করতে হবে তো তুমি যতগুলো সূত্র প্রয়োগ করবা ততগুলো কী হবে তোমার প্রসেসিং অর্থাৎ ততগুলো কী হবে আয়ত্ত ক্ষেত্রে হবে আর আউটপুট তো একটি তা আউটপুটের জন্য কী হবে সামন্তরিক হবে তাহলে এটা করার জন্য আমার প্রথম দাপ কি প্রথম হবে স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ান হবে স্টার এরপরে স্টেপ টু স্টেপ টু কি এখানে কী পালা ইনপুট হিসেবে মান গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ ইনপুট ইনপুট কিনে নিলাম এ বি সি এই ত্রিভুজের তিন বহুর মান গ্রহণ করে ফেললাম এরপরে আমার কাজ কি এখানকে আমি সরাসরি এই এরিয়াতে চলে আসতে পারবো নিশ্চয়ই না এরিয়াতে চলে আসলে এখানে যে এস এম মান আমার জানা লাগবে তাহলে কী করতে হবে আগে এস এম মান বের করে নিতে হবে তাহলে এস মানে কি ত্রিভুজের অর্ধ পরিসীমা এস ইকুয়াল করতে হবে এ প্লাস বি তিন বহু যুগ করে দুই দিয়ে হবে এরপরে তুমি স্টেপ ফোরে যেতে পারবো স্টেপ ফোর কী হবে এখন হবে এরিয়া এরিয়া মানে কি ক্যাত্রফল যেহেতু আমাকে বলছি ত্রিভুজের ক্যাত্রফল ক্যাত্রফল মানে এরিয়া তাহলে এরিয়া কী হবে নিশ্চয়ই এটা লিখবো না কোনটা লিখতে হবে এটা কি লিখবো এস কিউ আর টি যে এস স্টার এস মাইনাস এ স্টার এস মাইনাস বি স্টার এস মাইনাস সি এই যে একটা ফার্স্ট প্রেকেট দিলাম এটা হবে আমার বিষম উচ্চবুজের ক্যাত্রফল নিয়ে নেন এই যে এরিয়া হয়ে গেল এখন স্টেপ ফাইভে কী দিব ফলাফল হয়ে যাবে ফলাফল ফলাফল কী হবে প্রিন্ট এরিয়া প্রিন্ট এরিয়া এরপরে স্টেপ সিক্স কী হবে স্টেপ সিক্স হবে স্টফ স্টফ বা এন্ড খুবই সহজ খুবই সিম্পল যদি বুঝো তাহলে আমি কী নির্ণয় করলাম বিষমভ ত্রিভুজের ক্যাত্রফল কীভাবে নির্ণয় করেছে সেটার অ্যালগোরিদম এখানে আমার কয়টা স্টেপ আসলো ছয়টা আপনার কিন্তু এর আগে রেগুলার স্টেপ ছিল পাঁচটা এখানে একটা স্টেপ বেড়ে গেছে কেন কারণ এখানে সূত্র হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে পরিসীমার সূত্র আর একটা হচ্ছে এরিয়ার সূত্র এই জন্য একটা স্টেপ বেড়ে গিয়েছে তাহলে এটা আমরা অ্যালগোরিদম পরে ফেললাম এখন আমরা কী বলবো এটা ফ্লোচার্ট তো ফ্লোচার্টে কোনো ঝামেলায় নেই দেখো ফ্লোচার্টটা কেমন হবে প্রথমেই দেখো স্টার্ট এবং স্টপ এ দুটোকে আমরা কী করবো ডাম্বেল বা অবাল এই যে ডাম্বেল বা অবাল এরপরে দেখি ইনপুট জানো ইনপুট এবং আউটপুট এখানে ইনপুট হচ্ছে এই যে ইনপুট এটা কী হবে সামান্তরিক আর এটা হবে আউটপুট এটাও কী হবে সামান্তরিক আর এই যে দুইটা এ দুটিকে নিশ্চয়ই দুইটা সূত্র আর কি বলেছিলাম যে যত সূত্র তত প্রসেসিং তত প্রক্রিয়াকরণ আর প্রক্রিয়াকরণ মানেই আয়তে ক্ষেত্রে অর্থাৎ রেক্ট্যাঙ্গুলার তাহলে এই দুইটাকে কী করতে হবে রেক্ট্যাঙ্গুলার দিতে হবে তোমার কিন্তু ফ্লোচার্ট নির্ণয় করতে হলে অবশ্যই যদি জ্যামিতিক আকৃতি বুল করে ফেলো সামন্তরিকের জায়গায় আয়তে ক্ষেত্রে তো তাহলে কিন্তু হবে না কারণ জিনিসটি তখন উল্টে যাবে পাল্টে যাবে তখন প্রোগ্রামে রান করবে না অর্থাৎ সঠিক ফলাফল আসবে না মনে রাখতে হবে তাহলে এটা হবে আয়তে ক্ষেত্রে আয়তে ক্ষেত্রে যত বড়ি হোক সমস্যা নেই শুধু জ্যামিতিক আকৃতি ঠিক থাকলে হবে এখন কী করবো এটাকে এরে চিহ্ন দেবো এই যে স্টার এরে চিহ্ন কোন দাপ থেকে কোন দাপে আসলাম তাহলে আমি এখানে কী নির্ণয় করলাম বিষমভ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কীভাবে নির্ণয় করে যে সেটা অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচার্ট এখন বাকিগুলো তোমরা এমনিই পারবা যেমন মনে করো সমভ ত্রিভুজ তাহলে সমভ কীভাবে এখানে হবে স্টার্ট এখানে কি ইনপুট এ বিসি হবে নিশ্চয়ই না কারণ এখানে তোমার কার মান জানতে হবে অনলি এ এর মান আর এখানে তোমরা অনেকেই মনে করছো বাহু তো তিনটা শুধু এর মান গ্রহণ করবে কেন কারণ এখানে তো তিন বহুর মানেই সমান এখানে এ মানে তিনটে বাহুর মানেই এ তাহলে আমাকে এখানে ইনপুট হিসেবে গ্রহণ করতে হবে অনলি ইনপুট এ বিসে লাগবে না ইনপুট এ পরে এখানে এস এর মান জানা লাগবে না ওর এরিয়া তাহলে এরিয়া জায়গা থেকে কী লাগবে রুট থ্রি বাই ফোর এস করে এখানে রুট থ্রি আমরা
by 4 एपोरी एस कर एस के माने कि स्टार ए स्टार ए ये तो सेम एक ही भावे बी बाय फोर लिखो एपोरी रोटो को पुरी बताऊँ बस उदिदी बो एस के आर टी ताले है जब जब दे ये तो आशे शामुद्दी बहुत ही बुझेल तो लेकिन हम लोग की लिख बस्टार इनपुट क्यों भावे एक ने कार्म अंजन तो ए एवं बी एम मन एक ने ए मने � एपोरी क्या होगी एरिया एरिया इक्वल क्या होगी जो बी बाय फोर रोड अपर फोर एस का माइनस बीस का प्रिंट एरिया स्टॉफ इटा तो कॉली फिल्म आ इटा अच्छा शामो को नहीं थी बोझ शामो को नहीं थी बोझ एक अच्छा बोल के ये बात नहीं ना कर बो ये तो कुछ स्टार्ट तो अखन के एक नहीं इनपुट ए आर बी हो बेकन तो लेकिन इनपुट इसमें हम ग्रहण करो बी एंड एच ऐपर एस तो हमारे कन लाइक बन एरिया एरिया में शोला शरीर को तो चलो जब एरिया इक्वल जो हाफ इनटू भूमि इनटू उच्च होता चलो जब अब हम इटे शास्त्र स्टार्ट दिया लिख बो ऐपर ए प्रिंट एरिया स्टॉप तो लम्बे टाइम टाइम डर त्रिभुज एक कैटरफल की बाबे � तो कुबे इम्पोर्टेन्ट पुरी क्या आशे अगर हम लोगों को सेंट्रिकेट थे के फारेनाइट एवं फारेनाइट थे के सेंट्रिकेट स्केल रोपण तो रेट जानो एल गोड़ी थे बाबू फ्लोचर दो टाइप्स थे पढ़े फलों बंद दो टाइप्स शूत्र आशे जानो इडे थे के दो टाइप्स शूत्र बैर करा जाए एक तो होचे सेंट्रिकेट थे के देखो ये होच्छे अ तुम ब्रेड मेनली एक ता शूत्रों सी के फैल बे एक ता शूत्रों सी के लिए बाकी दूर बैठ करा जाए शूत्रों डे की तुम ब्रेड जाना सेंट्रिक डे अपन फाइनेंस कैलर में दे शॉम्पूर के एक ता शूत्र होच्छे शूत्र टा होच्छे सी बाय फाइव इक्वल एफ माइनस थर्टी टू बाय नाइन ये तो होच्छे सेंट्रिक ड एक हंती के तुम्हें सी एल मान बैठ करते पड़ बा, एक हंती के अपर कार्ड मान बैठ करते पड़ बा, एफ एल मान बैठ करते पड़ बा। जब तुम्हारे को बोले फायर नेट थे के सेंट्रिक रूप में तो करो, तेरे तुम्हारे सी एल शूत्र प्रयोग करता होगे। अब जब तुम्हारे सेंट्रिक रूप में फायर नेट रूप में करो, तेरे तुम्हारे � तो लेकिन इस सीर शूटर डे की भी व्यवस्था देखो ये टेक हम लोग की जो दे मैं सीर मन बैठ कुडी तो लामे एक ने देखो आठ गुणन बाबूज़ दो गुणन करे फिल्बो तो लामे देखो अबे नाइन सी जो कुना कुनी पुरन कर लाम नाइन सी इक्वल फाइव एफ माइनस थर्टी टू बाकी हो अबे नाइन सी इक्वल शुद्ध सी दी तो लिखे � किंतु हम डा एल्गोरिथम फ्लोच टेट एबे बना लिखे हम डा लिख बो जैसी जो फाइव फाइव एक ने की बो तो चेंट टू इंटर के हम डा स्टार्ट दी बो स्टार्ट दे की लिख बो एफ माइनस थर्टी टू अपन ये टेकी भाग नाइन भाग नाइन का हम डा की लिख बो ए जो आप लिख नाइन टाइगर वो बोले ची जब हम डा भाग टा एबे एफ एन मान बिल्कुल हमें क्या करना पड़ता है एफ टाइ दिखे नहीं आशी तेरे देखो इधर शोमन क्या लिखा जाए जो फाइव एफ माइनस थर्टी टू इक्वल नाइन सी बा देखो क्या लिखा जाए एफ माइनस थर्टी टू इक्वल नाइन सी ओब्लिक फाइव अच्छा वो भी लिखे शाके शाबा भी लिखे नाइन सी बाय फाइव बाय एफ इक्वल नाइ एल्गोरिथम फ्लोर चेट बाशी लिख बजे नाइन सी एक ने दी था इधर बाकी बोलते चेंट हो इंटरटेक कंपल लिख बो नाइन स्टार सी आरे जो बाय फाइव कंपल लिख बो ए जे फाइव प्लस थर्टी टू तले देखो शूटर किन्तु बेसिकली कोट एक टा एक टा देखे दी टा शूटर बैर कर जाए इधर देखे सी एन मान बैर कर जाए � तुम लोग इच्छा कर ले आला दाला द सी एवं एफ एन मान मुकुष्ट करते पड़ो जिस सी शोमान को तो एफ शोमान को तो अथवा एक टा शूटर पड़े फिर ला एक हंते के राफ करे दूसरा शूटर बैठ करा जाए तो लेकिन ये हम लोग बेसिक ली किन्हीं ने कर बो कि बबे सेंट्रिकेट थे के फारेनहेड रूप अंतर करा जाए अथवा फारेनहेड थ फारेनाइट तो हमारे शूत्रों जानते हैं तुम लोग ये जिन्हें इस टी बोल करें फल सेंट्रिकेट थी के फारेनाइट जले कार्ड शूत्रों पर ही करता हो 
অবশ্যই আমি কিসে যাব সেন্ট্রিগ্রেড থেকে ফারেনহাইট স্কেল তাহলে আমার এখানে কোন সূত্র প্রয়োগ করতে হবে এফ এর এখানে কি সি এর সূত্র প্রয়োগ করলে হবে হবে না কারণ আমাকে বলছে সেন্ট্রিগ্রেড থেকে ফারেনহাইট তাহলে কার সূত্র প্রয়োগ করতে হবে এফ তাহলে এফ এর মান তুমি কখন পাইবা যখন এখানে সি এর মান জানবা এফ এর মানটা তুমি তখনই পাবা যখন তোমাকে এখানে সি এর মান বসাতে পারবা তাহলে তোমাকে এখানে কার মান জানতে হবে সি এর মান অর্থাৎ এই সি কী হবে তোমার ইনপুট আর তোমার আউটপুট কী হবে এখানে এফ এটা জানতে হবে তাহলে দেখো এটার অ্যালগোরিদম কীভাবে নির্ণয় করা যাবে প্রথমে হবে স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ান কী হবে স্টার্ট এরপরে দেখো স্টেপ টু এখানে কী হবে ইনপুট ইনপুট হিসেবে কার মান নিব অবশ্যই সি এর মান এরপরে দেখো স্টেপ থ্রি এখন কার মান কী প্রয়োগ করতে হবে সূত্র প্রয়োগ করতে হবে সূত্রটা কি এফ এ যেহেতু আমি সেন্ট্রিকেট থেকে ফারানেট রোপণ থাকব তাহলে কী হবে এফ এফ ইকুয়াল কত জানি আমি এই যে এফ ইকুয়াল নাইন স্টার সি বাই ফাইভ প্লাস থার্টি টু সূত্র প্রয়োগ করে ফেললাম এখন কী হবে আমার ফলাফল অর্থাৎ কি প্রিন্ট যে প্রিন্ট এফ এফ মানে কি ফারানেট এরপরে আমি কী দিব স্টেফ ফাইভ এখন তো আমার কোনো কাজ নেই প্রোগ্রাম স্টপ এটি দিলাম স্টপ তো আমি কে নির্ণয় করলাম সেন্টিগ্রেট থেকে ফাইনাইট স্কেলে কীভাবে রূপান্তর করা যায় সেটা কী নির্ণয় করলাম অ্যালগোরিদম সেম জিনিস যদি বলে যে ফাইনাইট থেকে সেন্টিগ্রেট তাহলে কী হবে সূত্র প্রয়োগ করতে হবে সি এর আর মান গ্রহণ করতে হবে এফ এর তাহলে তোমরা এই জিনিসটি ক্লিয়ার কীভাবে সূত্রটা প্রয়োগ করতে হবে আর কখন সি এর মান হবে আর কখন এফ এর মান হবে এখন এটা আমি কিনে নিয়ে করলাম অ্যালগোরিদম তো ফ্লো চোয়ার্ট কী হবে ফ্লো চোয়ার্টে কোনো ঝামেলাই নেই যেহেতু দেখো স্টার্ট স্টার্ট এবং স্টপ হবে ডাম্বেল বা অবল ইনপুট ইনপুট হবে সামান্তরিক তারপরে আউটপুটের প্রিন্ট এফ এটা হবে সামান্তরিক আর এটা হচ্ছে সূত্র সূত্র মানে প্রসেসিং আর প্রসেসিং মানে আয়তে ক্ষেত্র এরপরে কী হবে এডিশন মো এই যে হয়ে গেল তো খুবই ইজি সিম্পল বিষয় আমরা কে নির্ণয় করলাম সেন্টিগ্রেট থেকে ফাইনাইট স্কেলে রূপান্তরের অ্যালগোরিদে পাবো ফ্লোচার আর এটা ঠিক উল্টাটাই হবে ফাইনাইট থেকে সেন্টিগ্রেট তো এটা তোমরা বুঝে ফেলছো এখন আমরা ভিন্ন টাইপের একটা পড়ব এতক্ষণ তো আমরা জাস্ট সিম্পল একটা স্ট্রাকচার পড়লাম এটা বলে গেলে সরল অনুক্রম এখন আমরা পড়ব তিনটি সংখ্যার মধ্যে কীভাবে বড় সংখ্যা এবং ছোট সংখ্যা নির্ণয় করা যায় সেটার অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচার এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এটা পরীক্ষায় আসেও এটা খুব মনোযোগ দাও ওটা এক এক বই এক এক রকমভাবে করা তোমরা একটু খেয়াল করো আমি খুব ইজি এবং সিম্পলভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো এটা আমি কে নির্ণয় করব তিনটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা নিয়ে নয় তিনটি সংখ্যার মধ্যে তিনটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যার নির্ণয়ের অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচার্ট এখানে আমি আগে ফ্লোচার্টটা পড়ে নেব পরে অ্যালগোরিদম পড়বো একটু ব্যতিক্রম প্রথমে আমরা কী নির্ণয় করবো ফ্লোচার্ট এরপরে পড়বো আমরা অ্যালগোরিদম তিনটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা নিয়ে নেয় তাহলে প্রথমেই দেখো যে এখানে তিনটি সংখ্যা শুধু তোমাকে বলছি তিনটি সংখ্যা মধ্যে বড় সংখ্যা নিয়ে নেয় করো কারণ কোন তিনটা সংখ্যা তুমি জানো জানো না এখানে কোন তিন সংখ্যা তিনটা হইতে পারে এবিসি হইতে পারে এক্স ওয়াইজ হইতে পারে পিক ওয়ার্ড কারণ আমি তোমাকে বললাম যে তিনটে সংখ্যা এবিসি এবিসির চেহারা দেখলে কি বোঝা যায় কোনটা বড় বা কোনটা ছোটো এখানে এ এর মান বেশি হইতে পারে বি এর মান বেশি হইতে পারে সি এর মান বেশি হইতে পারে তোমরা মনে হয় একবার এখানে কিন্তু সিম্পল গণিতের স্ট্রাকচার আর এখন যেমন অ্যালগোরিদম ফ্লো ছিল দুইটা এক না একটু ডিফারেন্স এখানে তোমরা বেশি করে বুঝে ফেলবা যে এখানে সংখ্যা কি তিনটা আমি কি তিনটা সংখ্যা নেব এবিসি তিনটা সংখ্যা নিলাম এবিসি এই তিনটা সংখ্যা এই এবিসি দেখলে কি কী বলবে যে এখানে কে বড় কোনো এটা আইডেন্টিফাই করা সম্ভব না কারণ এখানে নির্দিষ্ট মান দেয় নেই এরপরে আমাকে কী করতে হবে তিনটা সংখ্যা দিয়ে বড় সংখ্যা বের করতে হবে এখানে তোমরা মনে রাখবা যে তিনটি সংখ্যা দিয়ে বড় সংখ্যা নির্ণয় করতে গেলে এখানে যে এবিসির তিনটা সংখ্যা তিনজনই বড় হতে চায় অর্থাৎ কেউই ছোটো হতে চায় না 
সবাই বড় হতে চায় এও বড় হতে চায় বি বলবে না আমি বড় হতে চাই সি বলবে না আমি বড় হতে চাই আমরা এখানে এই তিনটা সংখ্যা কি এ বি সি কি তিনটা সংখ্যা মনে না করে আমরা মনে করবো তিনটা ফুটবল টিম এতে মনে করো আর্জেন্টিনা বিতে মনে করো ব্রাজিল সিতে মনে করো কলম্বিয়া তিনটা ফুটবল টিম মনে করো যে বিশ্বকাপ খেলা যখন হয় অনেকগুলো টিম থাকে সেখানে যখন ধারাভাষ্য নয় খেলার পূর্বে পূর্বে তখন কিন্তু যদি বলা হয় যে আপনাদের টিমের অবস্থা কেমন সবাই কিন্তু বলে যে আমরাই সেরা আর্জেন্টিনাকে বলবে আর্জেন্টিনা সেরা ব্রাজিল বলবে ব্রাজিলই সেরা কলম্বিয়া বলবে কলম্বিয়াই সেরা কিন্তু কাপ কি সবাই পায় কাপ পায় একজনে তাহলে সেটা কীভাবে মীমাংসা করা হয় ছোটো বড়ো বা কে কার পারফরমেন্স সেটা হচ্ছে তখন দুটি দুটি করে কি করা হয় খেলার প্রতিযোগিতা দেওয়া হয় এখানে যারা হারে চলে যায় যারা জিতে আবার জেতা পার্টির সাথে খেলে এভাবে পর্যায়ক্রমে কি করা হয় দল ছাঁটাই করা হয় ছাঁটাই করতে 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 একজনকে বেছে নেওয়া হয় আমরা এখানে সেম কাজটাই করব এখানে আমাদের টিম কটা তিনটা এ বি এবং সি এ তিনটার মধ্যে কে বড় আমরা সেটা বাছাই করব তাহলে দেখো কীভাবে বাছাই করা যাবে আমি প্রথমে কি দিব স্টার্ট এই যে প্রোগ্রাম স্টার্ট এরপর আমার কি ইনপুট ইনপুট হিসেবে আমি কি গ্রহণ করব এ বি এবং সি আমরা জানো ইনপুট হচ্ছে সামন্তরী যে ইনপুট এ বি সি এখন আমি কি করব এই যে আমার টিম কটা তিনটা এই তিনটার মধ্যে কি করতে হবে দুই টিম দুই টিম করে খেলা দিতে হবে অর্থাৎ প্রথম দিন খেলা দিব আমি আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিল তাহলে দেখো তাহলে দুইটার মধ্যে কি হবে একজন হারবি আর একজন জিতবে আমি কিন্তু এখানে হারা জিতে বলতে বড় সংখ্যা নির্ণয় করতে চাচ্ছি এখানে এ বলবে আমি বড় বি বলবে আমি বড় না আমি বড় অর্থাৎ এখানে এ স্নোর একটা বিষয় হচ্ছে অর্থাৎ এখানে আমি কি নিব সিদ্ধ তুলনা করবো এখানে কে বড় এ বড় না বি বড় তাহলে তোমরা জানো সিদ্ধান্ত বা তুলনাতে কোন চিহ্ন ব্যবহার করা হয় নিশ্চয়ই ডায়মন্ড বা হিরক তাহলে দেখো এখানে আমি কোথায় চলে যাব যে ডায়মন্ড বা হিরকে চলে যাব এখানে আমি মনে করলাম এ গ্যাটার দিন বি যেতে আমি বড় সংখ্যা নির্ণয় করব আমি কি মনে করলাম এ গ্যাটার দিন বি এখানে আমি কি বলছিলাম যে এখানে এও বড় বড় হতে চাই বিও বড় হতে চাই এখানে এ বলবি এখানে এ বলবি ইয়েস আমি বড় বি কি বলবি বি বলবে নো আমি বড় তাহলে কি ঝগড়া শুরু হলো ঝগড়া কি শেষটা শুরু হলো কেবল শুরু হলো দেখো এ বলতেছে আমি বড় বি বলতেছে নো আমি বড় তাহলে তো ঝগড়া কেবল শুরু হলো তখন এ বলতেছি যে আমিও বড় তুমি বড় এভাবে তো হয় না এখানে কি আছে টিম আরেকজন আরেকজন সে কে সি তখন সি কি বল এ কি বলতেছি যে আমারও সি এর সাথে খেলা উচিত তোমারও সি এর সাথে খেলা উচিত তাহলে এখানে আমরা এই দাপে এসে কি করব এ কার সাথে খেলবি দেখো এ খেলবি সি এর সাথে এ আবার কি বলতেছি এ কি বলবি ইয়েস আমি বড় সি কে বলবি নো আমি বড় তো ভালো করে খেয়াল করো এরপরে দেখো এই দাপে এসে বি কি করবে বি ও সি এর সাথে খেলতে হবে বি কি বলবে ইয়েস আমি বড় সি কি বলবে নো আমি বড় স্পেশাল ফোকাস করো এদিকে তাহলে এখানে দেখো এখানে আমরা মনে করবো আর তো কোনো দাপ নেই তিন দাপই হয়ে গেলো এখানে এ কি বলতেছি ইয়েস এ বড় আমি এখানে লিখবো যে এ বড় আর সি কি বলবি না আমি বড় অর্থাৎ এখানে আমি লিখবো সি বড় আবার এখানে কে বলতেছি বি বড় বি বড় এখানে আবার কি বলতেছে নো যে সি বড় সি বলতেছে না আমি বড় তো সবাই বড় তখন কি করতে হবে এই সবগুলা ধাপকে একসাথে কানেক্টর হিসেবে দিয়ে দিতে হবে তাহলে কানেক্টর কি কানেক্টর হচ্ছে সার্কেল বা বৃত্ত তো সবগুলো ধাপকে এখন আমি কি করব এই কানেক্টর অ্যাড করে ফেলব এই দেখো এই যে এ বড় এখানে চলে আসবে সি বড় এখানে চলে আসবে বি বড় এখানে চলে আসবে এখানে আবার সি বড় এখানে চলে আসবে এই এটা কিন্তু বিভিন্নভাবে করা যায় তোমাদের এখানে একটা প্রশ্ন যে স্যার এখানে সি বড় দুইবার দেখা যাচ্ছে এই যে এ বড় বি বড় সি বড় হয়ে যাচ্ছে কয়বার দুইবার এটাকে এক ধাপেও নেওয়া যাবে এটা এইভাবে করলে হবে সর্বশেষ আমি স্টপ দিয়ে দিলাম এই যে ডাম্বেল বা অবল স্টপ এই যে সি বড় দুইটা এই দুইটাকে এক ধাপে নেওয়া যাবে তখন কি করতে হবে তোমার এই যে এখানে দেখো যে বি গ্যাটার দেন সি এটাকে আমি কি লিখতে যদি তুমি এখানে নো দাও যদি এখানে নো দাও আর এখানে কি দাও ইয়েস দাও তখন দেখো নো কে নো বলতেছি কি সি তখন দেখো এখানে এই যে নো নো বলবে কে সি তখন এই যে এখানে সিতে দিয়ে দাও তাহলে এই যে সি বড় হয়ে গেল 
আর এখানে কি হবে ইয়েস কে বলবে বি বি বলবে ইয়েস আর সি বলবে নো তখন এটা দুইটাকে দুইটা দাপ একসাথে ক্লোজ করা যাবে এভাবে এখানে যদি ন দো আর এখানে যদি এস দো তাহলে দুইটা দাপ একসাথে হয়ে যাবে দুইভাবে হবে আগেরটা হিসেবে এভাবে হবে এইভাবে হবে তো এই সবগুলো দাপকে একসাথে কানেক্টর হিসেবে দিয়ে দিলাম কানেক্টর মানে সার্কেল আর সবশেষে কি প্রোগ্রাম স্টপ এটা আমি কিনে নিয়ে করলাম তিনটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা নিয়ে নিয়ে ফ্লো চার্ট এ খুবই সিম্পল এটা কারণ পরীক্ষায় বড় সংখ্যা না আসে কী আসতে বলে ছোটো সংখ্যা যদি ছোটো সংখ্যা নির্ণয় করতে তাহলে মনে রাখতে হবে যে এখানে তিনজনই ছোট হতে চায় অর্থাৎ কেউই তখন বড় হতে চায় না তখন কী করতে হবে সেম স্ট্রাকচার ঠিক থাকবে শুধু যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তখন এখানে যে এ গ্রেটার দিন বি এর পরিবর্তে দিতে হবে এ লেস দেন বি এখানে এ সবার আগে ছোটো হতে চায় বি বলবে না আমি ছোট শুধু গ্রেটার দিন চিহ্নগুলো পরিবর্তে দিতে হবে লেস দেন যেমন এখানে আমি কী দিলাম এ গ্রেটার দিন এখানে হবে এ লেস দেন সি এখানে বি গ্রেটার দেন সি এখানে হবে বি লেস দেন সি আর বাকি তখন এখানে এ বড় জায়গা হবে এ ছোটো সি ছোটো বি ছোটো কানেক্টিং ডিভাইস ঠিক থাকবে সর্বশেষ প্রোগ্রাম স্টপ এটাও ঠিক থাকবে যাই হোক তাহলে তোমাদের ক্লাস আজকে এই পর্যন্তই থাকবে নেক্সট ক্লাসে আমরা একটা অ্যালগোরিদম দেখাবো এবং অ্যালগোরিদম ফ্লো সেটা এখানেই শেষ না একটা ক্লাস নিতে হবে তোমাদের সাথে আবারও দেখা হবে এই প্রত্যাশায় ক্লাস আজকে এই পর্যন্তই